ഹായ് ഡിയോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഞാനിന്ന് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സാരി ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അളവുകളാണ് ആവശ്യം എന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു അളവ് ബ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവ് ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അളവുകളാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനിതിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മെയിൻലി ആയിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷോൾഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അളവാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതി എഴുതി പോവാം ആ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോകണം അപ്പോൾ നെക്ക് വിട്ടും വേണം നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വേണം പിന്നെ നെക്ക് ടു ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരളവ് വേണം അത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് അളവെടുക്കുമ്പം കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത്രയും ഒരളവ് കറക്റ്റായിരിക്കണം അതായത് ഇത് ആണ് നമ്മുടെ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ ഷോൾഡർ കറക്റ്റായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സാരി ബ്ലൗസ് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാതെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് സാരി ബ്ലൗസിന് എത്ര നീളം വേണം എന്നതാണ് അത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിലെ ഇറക്കമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുക്കുന്നതും ബാക്കിൽ എടുക്കുന്നതും വേറെ വേറെയാണ് അതായത് ബാക്കിൽ ഒരു ഇറക്കം എടുക്കും അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൈനാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ അതായത് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആം ഹോളാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ കൈക്കുഴി അതിൻ്റെ റൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മസ്റ്റ് ആണ് ആ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് നീളം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ടക്കിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ സൈസ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് താഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ആരോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാർക്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു ടക്ക് ടക്കിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള ടക്കിൻ്റെ നീളമല്ല ടക്ക് വരെയുള്ള നീളമല്ല നമ്മൾ എത്രയാണ് ടക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞവരും അതിൽ കൂടിയവരും വരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ നമ്മുടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരെയുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി എഴുതി പോവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവുകൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊരു സാരി ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ അളവെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു അളവെടുത്ത് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട താഴെയുള്ള ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ നീളവും ജസ്റ്റിൻ്റെ നീളവും വേണം അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് എടുക്കുകയാണ് ഈ അളവ് ബ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇടുക നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെക്കുക അതായത് ഒത്തിരി ചുളിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നയൺ ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് ആ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കയറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ചിഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരളവ് എഴുതാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ടു ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരളവ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കിട്ടിയ
ബാക്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കണം നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ നീളം എടുക്കണം അപ്പം ബ്ലൗസിൻ്റെ നീളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യൽ തുമ്പ് പൊക്കിയൊന്നും വെക്കണ്ട നമ്മൾ കറക്റ്റ് നീളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിവിടെ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോ ഇതിനോട് എക്സ്ട്രാ കൂ നീളം വെക്കണം എന്നൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക അപ്പോൾ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ആ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പം പതിമൂന്നര പ്ലസ് ടു ഇഞ്ച് ഇടണം രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ പതിമൂന്നര പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ബാക്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചും ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രണ്ടിലേത് പതിനഞ്ച് ഇരയും ബാക്കിലേത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചുമാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്ന നോക്കിയോ അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ സ്ലീവ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ആ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മടക്ക് പോലെ വരണം അതായത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക അതായത് എനിക്കിവിടെ അഞ്ചരയാണ് വന്നത് അഞ്ചര വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ചര മതിയാവും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആം ഹോള് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ട് എത്ര കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക എനിക്കിവിടെ ഏഴേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഫ്രണ്ടിനെ ഫ്രണ്ടിലെ ആം ഹോള് നമ്മൾ കുഴിച്ചാണ് വെട്ടുന്നത് കുഴിച്ച് വെട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒന്ന് ബാക്കിൽ എടുക്കുക ആം ഹോൾ എത്ര കിട്ടിയ ഏഴേ മുക്കാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വന്നിട്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എനിക്കിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി കഴുത്തിൻ്റെ അകലം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് വൈഡായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ബാക്ക് സൈഡിന് ഇത്രയും അളവുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്ത്തൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോളൂ പക്ഷേ ആ അര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം തയ്ക്കുമ്പം അപ്പം ഞാനിവിടെ അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടക്കിൻ്റെ ടക്ക് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കുക കുറച്ച് വലിച്ച് പിടിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം വര വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒമ്പതര പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ആ അര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഹുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഹുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ടാ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ഈ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ വരെയുള്ള ആ ഒരിത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് കിട്ടി ആ ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എഴുതി വെച്ചു അത് വണ്ണം ഉള്ളവരുടെ നാല് നാലരയൊക്കെ വരും വരും അപ്പം ഓരോന്ന് വണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും പിന്നെ ദേ ഈ ടക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒന്നര ഇഞ്ചായിരിക്കും എൻ്റെ ടക്കിൻ്റെ വിട്ട് ഇത് മസ്റ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാരി ബ്ലൗസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാരി ബ്ലൗസ് വൃത്തിയാവില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ടക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആ തയ്ച്ച് വന്നേക്കുന്ന താഴെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പം മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറക്കം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ടക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന്
അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോർമലായിട്ട് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാലര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ നാലര ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടണം പിന്നെ ഇതിപ്പം ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം അത് മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഹെം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് അഞ്ചും ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചേകാൽ ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ അഞ്ചും പിന്നെ ഒരു ഒരിഞ്ച് താഴേക്കും അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ചോളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാല് ഒന്നും അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ഇഞ്ച് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാലരയുടെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൈയുടെ വണ്ണമാണ് എനിക്ക് കൈയുടെ വണ്ണം അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പുകൾ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും വേണം അപ്പം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് കട്ടിങ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഹാം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇവിടം വരെ പിടിച്ച് നോക്കി അപ്പം എപ്പോഴും ജസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കുമ്പം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് ഹുക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണവും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നെങ്കിൽ റൗണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും മതി ഏഴിഞ്ച് എനിക്കിവിടെ വേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മുപ്പത്തി ഇവിടെ എനിക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടിഞ്ചാണല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ അളവുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓളം എന്ന ഓപ്ഷൻ